todo un poco, por eso no soy bueno, 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 bueno en una sola, pero me ama la velocidad, que soy muy rápido y tengo buena defensa. El, el dice el final. Puma que eres, que eres un contragolpeador ahí, dice el Puma que eres, que eres un contragolpeador. Óyeme, eh, vamos, vamos a calentar esto, vamos a calentar esto, que tú dijiste que ibas a calentar un poquito. No te, no te voy a poder meter preguntas muy picantes, pero sí quiero que a través del pasaje de ese recorrido que has hecho ya, porque ya van para tres gimnasios. A ver, de alguna manera, Ferco ya lo último, ahora te busca un nuevo entrenador y te busca un nuevo preparador físico. Que no, tiene no, que ver yo, algo. Yo, 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 yo fue como conocí ahí. Sí, ya me conocí. ¿Ya te conocí ahí? Sí, yo estaba Pero ahí. el preparador físico es el que es nuevo en tu equipo. Sí. Sí, es alguien de, de que trabajó en, lo, en que trabajaron los amateurs con los boxeadores estos americanos y todo eso. Mencionó unos nombres ahí de, de buenos boxeadores que hicieron que pasaron por el amateur en boxeo americano. Sí, ahí eh, está. Yo estoy con Coach K. Ajá. ¿Cómo, no, cómo, no. ¿Cómo te ves el cambio? Ya, ya ¿cómo decirte? ¿Ves, ¿Ves la diferencia de los trabajos, los, los medios que utilizan para, para, para desarrollar las capacidades? ¿Son, es, ¿Es grande la diferencia o, o, o te sientes que es, es lo mismo? Venga, te, te voy a decir la verdad, la verdad, sinceramente, que si se puede sentir mal aquí, bueno, muy grande la diferencia, muy grande la diferencia, muy, muy grande la diferencia el trabajo que se hacía, que, que, que hacía en Miami y al trabajo que hacía en Salaman. Es muy grande, muy grande la diferencia. Cada maestro tiene su librito, cada maestro tiene su librito, le emplea la forma que, que él entienda, pero es muy grande la diferencia. Por eso te digo que no es el mismo de Harlem, de las de la dos primeras peleas muy muy mucha la diferencia con lo con la preparación física con la táctica con la manera de golpear me siento aparte de que me siento más yo más libre más me da la oportunidad de jugar hacer sentirme mayor es muy diferente más organizado me entiende todo tienes todo más organizado todo todo todo, todo. Muy, mucha la diferencia man. no le puedo mentir mucha la diferencia para no irte quitando más tiempo y ya para ir cerrando. Quiero ahora meternos en este temita aquí. Tú pasaste por Sala Voces Academy, Academy. En un momento estuviste ahí. Yo no sé si tú ya, bueno, si tú estabas ahí ya cuando empezó esa especie de abarca que ha tenido ahí Mal Sala, no sé, no sé cómo. Y ahí, y tú sales, tú y Algilago se van de, de Sala Voces, Voces Academy. ¿Qué, ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué se fueron? ¿Fue un, un plan táctico de tu equipo de trabajo, de, de, de ir a aprender otras cosas, de buscar? ¿O, o qué sucedió? Mira. Esto no, no lo había hecho en ninguna entrevista, ni, ni no, pero lo voy a decir porque, tú sabes, hablar las cosas con la verdad. Eh, el, el, el maestro Sala es un buen entrenador, mi respeto para él, tuvo tenido sus buenos su resultados y sus cosas, y es tremenda, tremenda persona, bastante alegre y compartimos bastante el momento en el gimnasio. Pero fue un tema, de, fue un tema ya de, de mi equipo de trabajo y mío, ¿me entiendes? <coughs> Perdón. Porque estaba, me sentía en, en, a, haciendo un poco más lo mismo y lo mismo, del boxeo amateur y de las cosas, aprendí mucho en sala mucha diferencia de, de donde estaba trabajando en Miami, aquí aprendí mucho lo que hice la pelea que gané, la gané con él y le agradezco mucho a él, al Sky a Fernando, los entrenadores que trabajaron conmigo ahí pero estaba haciendo un poco más de lo mismo ¿me entiendes? para, para mí hay un, 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 un cuento que sale un, un entrenador muy profesional, que él se encarga de la parte solamente de gimnasio, ¿me entiendes? ya tú, tú tienes que buscarte, porque como trabajo muchos peleadores campeones mundiales que hacen dinero la parte física tiene que ser la tú misma por tu cuenta. Y nada, un cuento que un boxeo joven no hay dinero para un preparador físico. Para un preparador físico, para, para meter un, un equipo grande así, entonces tenía que hacer la física por mi cuenta. Y a veces no compaginaba con las cosas, gimnasio y eso, ¿me entiendes? Que no fue problema nunca para mí. Pero estaba haciendo un poco más de lo mismo. Y lo mismo, un, un, es como un amateur avanzado. Mucho, un boxeo amateur avanzado. ¿Me entiendes? Y yo dije, men, no me siento, no me siento libre, no me siento jugar, no me siento divertirme, hacer las cosas que debes hacer, ¿me entiendes? No, y como que no estaban trabajando en mis armas, en las cosas buenas ni en las malas, ¿me entiendes? Estaba aprendiendo un poco más de este, de este, de este, de este, y entonces... Oye, eso, eso es una realidad, muchos boxeadores ahí, yo no sé cómo hacen para distribuir el tiempo, cómo hacen para separar el equipo de trabajo, y cómo para el final que se logre lo que quiere Sala de con cada boxeador sin él estar ahí, ¿no? dirigiendo esos puntos que él quiere de cabo. O sea, yo, yo, no, yo no me sé. Para mí esa es una de las claves de lo que está sucediendo en el equipo de trabajo ahora mismo de Ismael Sala. Esa derrota que todo el mundo sabemos es una de las claves. Y yo estoy yo, solamente hombre, especulando. ¿Qué te voy, ¿Qué te voy a decir? Eh, es complicado porque todos los entrenadores trabajan con todos, con todos los peleadores, pero es complicado con el tiempo, las cosas. Y no... Un boceador, un boceador, cada, cada boceador lleva su plan de trabajo. 
tú no puedes trabajar con este lo mismo que hace con el otro, ni con el otro, ni con el otro, ni con el otro, ¿me entiendes? Entonces yo, ya Giraud se había ido de gimnasio y yo estuve yendo a ayudarlo en su preparación, en, en su campamento, con, y yo vi el trabajo que estaban haciendo ahí, son entrenadores americanos, y dije, wow, man, esto es lo que yo necesito, esto es lo que yo quiero. Y hablé con mi, con mi manejador y con mis cosas, y vieron el trabajo, vieron las cosas, y dije, oh, de una, man, sin miedo al éxito. No se le puede tener miedo al cambio. Y hablé con, yo fui personalmente, hablé con Sala, hablé con Sala personalmente, antes de irme, no tenía problema, y me profe, está pasando esto. Eh, la, la, la agradezco por todo lo que hizo conmigo, la ayuda que la fue conmigo, pero mira, mi equipo de trabajo y yo estamos buscando, yo personalmente, cosa que no hace mucha gente, o sea, yo personalmente, mi equipo de trabajo, estamos buscando esto y esto, yo me voy a ir con el, el call que yo, que yo siento que él me va a ayudar a mejorar esto y esto y esto y esto. Y esto. Y yo, men, tranquilo, no hay problema, estamos aquí para la que sea. Eh, si tu, tu equipo de trabajo y tú hicieron eso, yo lo único que quiero que no te olvides lo que tú aprendiste, las cosas, le dije, todo bien, por tema, fui por los sanos, ¿me entiendes? Todo bien, de frente, frío, frente, y las cosas como son. Porque ya están puertas abiertas. Sí, ya, sí, me, aquí están las puertas abiertas. Pero es mi carrera, men, ¿me entiendes? Porque si yo no me doy cuenta, eh, después de que yo me fui, ya, ya había perdido la bala. Y yo había perdido, después que yo me fui, empezaron a perder un bulto de gente ahí nada más, ¿me entiendes? Y mucha gente me dice, men, como que me fui a tiempo, le dije, men, no me fui a tiempo. Yo no me fui porque perdió el otro ni el otro, porque todos no, no subimos juntos al ritmo. Me fui porque yo tuve otra visión, una visión diferente a muchos peleadores ahí, ¿me entiendes? Y estaba pensando en mí, en mi carrera, ¿me entiendes? En lo que yo buscaba como profesional. Como profesional. Él, él fue, yo fui a buscar y exactamente encontré en Cos Gay lo que yo necesitaba. Y yo no creo que Sala haya perdido el toque ni que se estén, eh, así, ni que se esté poniendo viejo, ni que esté chocho, ni que está haciendo las cosas mal. Yo creo que es el enfoque que se le está dando en cuanto a la cantidad de alumnos y al trabajo de lo que estás hablando tú. Eso es uno de los principios del entrenamiento deportivo, la individualización del entrenamiento. Y eso, y eso está ahí, mi hermano, y creo que por ahí, ¿no? Y mira, qué bueno que tú respondiste y, y que hayas tenido la madurez, la madurez, ¿no? A, a tu corta edad de dar ese paso y tomarlo de esa manera tan ética y profesional, donde todas las cosas quedan bien. Y, y para que ustedes vean, los otros, los otros boxeadores, señores, se puedan hablar de los temas sin ofender a nadie, sin faltar respeto. Y, y con una, una tranquilidad pasmosa que, que me yo pensé que lo iba a complicar yo no se me va a poner pero no mire y está diciendo sin la verdad no. sin, sin ofender men, a nadie no claro es que men yo eh, que la verdad sabes poder pues, decir la verdad y como somos como soy yo si yo soy así a todo el mundo le digo la verdad en su cara y las cosas como son la realidad ¿me entiendes? no no hay por qué esconder más ni decir no tuve problema con profesora no tuve simplemente que cada vez estar elige estar, eh, elige estar donde se sienta bien y donde encuentra lo que donde busca, encuentra lo que busca, ¿me entiendes? Y yo lo que he buscado lo encontré con Coscake, ¿me entiendes? Cada momento tiene su librito y me gustó el librito de Coscake y me siento bien ahí, estoy haciendo un trabajo, a lo mejor el día de mañana ya no me siento bien, ¿me entiendes? Porque no es mentira, no encuentro para nadie. El boxeador nunca, no, nunca termina de aprender. Ahí está Lara, que tiene su, su edad y todavía to le están corrigiendo sus errores. Y le corrió claro. su error todos los días. El boxeador. Entonces, va a haber un momento que el Coast Gate no va a encontrar errores en mí, me va a ver bien y me va a decir, bien, bien, está bien, está bien, está bien. Y no, me, yo, yo quiero necesito que tú me digas, estás mal, estás mal, esto está mal, esto está mal, para yo seguir mejorando, porque si todo está bien, entonces cuando vaya para la pelea, ¿cómo me voy a perder si todo está bien? <risa> no, me, a mí necesito que me digan que estás mal, que estás mal, que estás mal, que estás mal y que estás mal. Para yo seguir mejorando, pues para, para seguir poniéndole empeño a, a mi trabajo, porque si no, si todo está bien. Yo lo, lo único que ir a recoger es ir a recoger ahí, que me, que me levanten la mano, ¿me entiendes? Y ya. La, la última que tengo para ti ya antes, antes de Arte, que ya, ya vi que estás mirando para los costados, como que están hablando por ahí algo, no sé. No, 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 eh, no todo está bien, está muy bien. Ah, bueno, bueno, esta es la última. Vamos a ver, ¿cómo te lees? Tú pasaste por esta generación de boxeadores 